Bonsoir à tous, donc dans cette nouvelle série Bezrat HM de vidéos, j'aimerais qu'on découvre ensemble les règles du Rosh Rodesh, du début du mois hébraïque, de la Néoménie. On dit dans le Sefer Bereshit, dans la description de la création du monde, donc lors de la création du quatrième jour, « Va yomer Elohim, Hachem dit, Yehi meorot birkiyah hachamayim » qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour les Avdil, pour différencier « Ben hayom ou ben alayl » entre le jour et la nuit, « Ve hayu leotot ou moadim ou liamim ve hachanim » Et ils seront, pour, ils seront des signes pour les fêtes, pour les jours et pour les années. Et ils seront des, euh, des luminaires dans la voûte céleste, les haïr à la arête pour éclairer la terre, et vaïhéchen, ce fut ainsi. Donc voilà comment Akadosh Borhu, comment le Créateur veut que soient les luminaires. En tout cas, c'est comme ça que, la, que le Sefer Bereshit le décrit. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'on est en train de dire que le rôle premier des astres, notamment le soleil et la lune, n'est pas d'éclairer la terre. Le rôle premier, c'est de mesurer le temps, de permettre d'établir un calendrier. Il y a un rôle secondaire qui est celui d'éclairer la terre. On aurait plutôt tendance à dire que le rôle premier des astres, c'est de nous éclairer. Et puis, on s'en sert aussi pour mesurer le temps. Mais ce que la Torah dit, c'est que c'est l'inverse. L'essentiel c'est la mesure du temps, l'établissement d'un calendrier. Dans le calendrier hébraïque, l'année est une année solaire, une véritable année solaire qui est liée aux saisons. En effet, les mois doivent correspondre aux saisons. Le mois de Nissan, qui est le premier des mois du calendrier hébraïque, est le Chodesh Ha'aviv, c'est le mois du printemps. Et donc, euh, donc ça veut dire qu'on doit avoir un calendrier qui correspond aux saisons, une véritable année solaire. Et les mois sont des mois aussi qui sont naturels, des mois lunaires. Euh, C'est le cycle de la lune qui nous permet de déterminer le mois. Euh, chaque, euh, au début du mois, chaque début du mois, la lune commence à peine à, peine à apparaître. C'est le premier croissant. Au fur et à mesure que le mois avance, que les, que les, au fur et à mesure que les nuits du mois avancent, on voit apparaître la lune de plus en plus grosse. Le 15 du mois, elle apparaît pleine, c'est la pleine lune, et puis la lune diminue pour disparaître complètement jusqu'au nouveau mois, jusqu'au roche rodèche suivant, jusqu'à la déclaration de la nouvelle lune. Alors dans, ça c'est une des caractéristiques du calendrier hébraïque, qui à la différence du calendrier civil, qui était avant, avant de devenir le calendrier civil, c'était un calendrier chrétien, puis avant d'être un calendrier chrétien, c'était un calendrier romain. Dans le calendrier romain, en tout cas devenu le calendrier civil, L'année est effectivement une année naturelle, c'est une année solaire. Euh, et Shemesh Yadar Mevo'o, le soleil connaît son chemin et qui ne bouge pas, qui est extrêmement stable. Donc le, 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 le solstice d'été, c'est toujours le même jour de l'année. Et le solstice d'hiver aussi, c'est toujours le même jour de l'année. L'année est effectivement naturelle, mais les mois, février, mars, avril, janvier, janvier, février, mars, avril, ne sont pas des mois naturels, ce sont des mois qui sont euh, décidés, ce sont des, des conventions, ce sont des mois conventionnels qui peuvent durer 30 à 31 jours. Euh, il n'y a pas de, de mois de 30 ou de 31 jours dans les cycles naturels. Dans le calendrier musulman, les, 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 les mois sont effectivement des mois naturels, ce sont des mois lunaires. Euh, encore encore aujourd'hui, il y a un différent si on doit les établir selon un calendrier déjà prédéfini ou si on doit s'en tenir à l'observation du nouveau mois, mais, euh, mais les, les mois sont des mois lunaires, en tout cas ils sont naturels. En revanche, les années sont des années complètement conventionnelles, qui ne suivent pas les saisons, c'est pourquoi certaines années le ramadan pourra être en hiver, tandis que dans d'autres années le ramadan pourra être en été. Le calendrier hébraïque, lui, a cette particularité, et cette ressemblance avec le calendrier babylonien, que les années sont des années naturelles, et les mois sont des mois naturels. Les années sont des années solaires, et les mois sont des mois lunaires. Un cycle lunaire dure 29 jours, 12 heures, et environ 3 quarts d'heure. Alors, ce n'est pas exactement 3 quarts d'heure. Les Chachamim, pour faciliter les, les calculs, divisaient l'heure en 1080 parts, 1080 Chalakim, et 
le, 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 le cycle lunaire dure 29 jours, 12 heures, et exactement 793 halakim sur 1080. Voilà, bon, ça c'est pour, pour vous donner une idée de la façon dont les chachamim, dont les sages fonctionnaient quand il s'agissait de faire les calculs du calendrier. Et 1080, diviser une heure en 1080, ça permet de faire des calculs plus, pré plus précis, parce qu'il y a plus de diviseurs. Et chaque relève, chaque part de, sur 1080 d'une heure, euh, elle-même div se divise lui-même en 72 régaïm. Euh, 72, c'est un chiffre qui lui aussi a beaucoup de diviseurs et qui permet des calculs extrêmement précis. Donc tout ça, c'est ce qui explique le Rambam Maïmonide dans les Alachot de Kiddush Achodesh. Donc, étant donné que le cycle lunaire dure un peu plus que 29 jours et qu'on a besoin qu'il qu dure une, une quantité de, un, un, un chiffre entier naturel en entier naturel de jours, donc il va durer tantôt 29 jours et tantôt 30 jours. Quand le mois dure 29 jours, on dit à ce moment-là qu'il est chasser, et quand le mois dure 30 jours, on dit à ce moment-là qu'il est malé, qu'il est entier. Et lorsque le mois dure 29 jours, le premier, le 30e jour, est systématiquement le premier du mois suivant. C'est le premier du mois suivant, et ce sera le jour de Rosh Chodesh. Quand le mois est malé, il est Meroubar, c'est un Chodesh Meroubar. Alors le 30, 30e jour, eh c'est le 30 du mois précédent. Et le lendemain, c'est le premier du mois suivant. Rosh Chodesh durera alors deux jours, le 30 du mois précédent et le premier du mois suivant. Par exemple, si le Chodesh Cheshvan est malé, ce qui peut arriver certaines années et pas d'autres, si le mois de Cheshvan est Meroubar, eh bien le 30 Cheshvan, ce sera le premier jour du Rosh Chodesh qui se lève, le mois suivant. Et le deuxième jour de Rosh Chodesh, ce, soit, ce sera effectivement le premier jour du mois de Kislev dans le calendrier. Si le mois de Cheshvan est chasser, qu'il ne dure que 29 jours, comme ça peut arriver en fonction de la configuration du calendrier, eh bien, il n'y aura qu'un jour de Rosh Chodesh qui se lève, ce sera le premier qui se lève, et ainsi de suite. Alors, il y a des mois qui ne changent jamais, euh, on va le voir, mais euh, ça, c'est parce qu'on a établi un loir. À, en réalité, à l'origine, il n'y avait pas de calendrier prédéfini, il n'y avait pas de loir, de, de tableau euh, déclaré à l'avance. La déclaration du Roche Rodesh se faisait dans le Grand Sanhedrin de Yerushalayim, et cette déclaration était essentielle et extrêmement importante, puisque c'est de cette déclaration du Grand Sanhedrin, que du, du Grand Badin d'Eretz Israël, que vont défendre les fêtes, les Moadim, les Chagim. Toutes les fêtes, tout le calendrier juif en dépendra d'où son euh, extrême importance. C'est pour ça que les témoins de la nouvelle lune, ceux qui voyaient apparaître la nouvelle lune, eh bien, ils avaient le droit de se déplacer même pendant Shabbat pour aller au Bédine et attester du fait qu'ils ont vu la nouvelle lune pour permettre au, au grand Sanhedrin de déclarer le nouveau mois. À ce moment-là, ils se levaient et ils disaient « Mekoudash, Mekoudash, le nouveau mois est sanctifié ». Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le grand Sanhedrin qui fixait le nouveau mois. Même si le cycle de la, de, de la lune est un cycle naturel, ce qui sanctifie le mois, c'est la décision du Beddin. Le Passouk dit dans le parachat de Beau, « Achodesh hazé lachem ». Ce mois-là, lachem, il est à vous. Alors, « Achodesh hazé lachem roche rodashim ». Dans le sens simple, ce que la Torah est en train de dire, c'est que à partir de maintenant, même si dans le calendrier babylonien, par exemple, le premier mois, c'était le mois de Tishrei, eh bien pour vous, le peuple d'Israël, le premier mois sera le mois de Nissan, puisque c'est celui où vous, vous êtes sorti d'Égypte. C'est pourquoi le mois du printemps, le mois de Nissan, c'est le premier des mois de l'année euh, hébraïque. Le, ça, c'est le sens simple, mais la dracha, l'explication, le, le, l'interprétation qu'en font les Chachamim, c'est « Hachodeshazé lachem ». Ce mois vous appartient, c'est vous qui décidez du nouveau mois. Autrement dit, peu importe, peu importe, enfin pas vraiment, pas vraiment peu importe, mais quel que soit le cycle naturel, même si ce n'est pas vraiment le moment, ce n'est pas encore le moment de déclarer le nouveau mois, et que vous vous le déclarez, eh bien c'est votre déclaration qui va compter 
pour fixer les moadim, pour fixer les fêtes. Et si euh, le mois est déjà, a, a déjà commencé, mais vous, vous trouvez que c'est trop tôt, eh bien, à Chodesh Hazé Lachem, c'est vous qui décidez de faire du mois précédent un Chodesh Meoubar et d'attendre le lendemain pour sanctifier le nouveau mois. À Chodesh Hazé Lachem, donc c'est la, c'est la, la force de décision du Bedin qui fera qu'un mois est un mois Meoubar ou qu'un mois est un mois Chasser, même si l'observation du ciel... Euh, peut, peut être différente. En tout cas, ce que le Passouk est en train de dire, c'est que c'est au peuple d'Israël de, de, de déclarer le, le nouveau mois, et c'est lui qui va introduire dans cette mesure du temps, dans le calendrier, un caractère sacré. Donc ça, c'est la, la, capacité, le, 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 la capacité spécifique que la Torah a donné aux sages d'Israël de décider, de ce pouvoir de décision sur le nouveau mois. Autrement dit, vous n'êtes, plus, vous êtes, vous n'êtes pas soumis aux astres, ce sont, ce sont vos décisions qui, euh, qui auront le dessus, et non les astres qui auront le dessus. Et ça, ça, ça a une portée philosophique eff, 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 effectivement extrêmement importante. Donc, euh, justement, parce que c'est le euh, grand Sanhedrin qui décidait du nouveau mois, le texte de la bénédiction lors du, du, lors du Moussaf de Rosh Chodesh, c'est « Mekadesh Israël vers Chodashim » qui sanctifie Israël et les Rashi Chodashim. C'est Israël qui va sanctifier le Rosh Chodesh. Donc, d'abord, Akadosh Baruch Hu sanctifiait Israël, et vous, Israël, vous, le peuple d'Israël, maintenant, avez ce pouvoir, avez cette capacité à sanctifier le nouveau mois. Et donc, les fêtes aussi. Et c'est pour ça que, euh, c'est pour ça que la, la bénédiction des Moussafim des fêtes, c'est Mekadesh Israël, Vehazemanim, qui sanctifie Israël et les fêtes. Car c'est grâce à la décision d'Israël de sanctifier les mois que ces fêtes-là sont des fêtes sacrées. Mekadesh Israël, Veyom Hakipurim. Mekadesh Israël, Veyom Hazikaron. Parce que c'est grâce à Israël que c'est grâce à la décision du peuple d'Israël que ce jour-là est un jour de Rosh Hashanah. En revanche, le jour du Shabbat, lui, dépend de la création. Le peuple d'Israël n'a rien à dire. Le mois vient de facto, le, le, le dernier jour de la semaine apparaît de facto, et le peuple d'Israël n'a pas son mot à dire, en quelque si on peut dire, sur le Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dit directement « Mekadesh HaShabbat » et non « Israël » vers Shabbat. C'est « Mekadesh Israël, Akadesh Baruch Hu Hashem, le Créateur sanctifie le Shabbat » spontanément. Il n'attend pas Israël pour que le Shabbat soit sanctifié. En revanche, à partir du mois de Nissan, quand il s'agit des Moadim et des Rachir Chodashim, des nouveaux mois et des fêtes, c'est à Israël, c'est Israël d'abord qui décide de sanctifier le nouveau mois. Donc, jusqu'à la période des Tanaïm, effectivement, c'était le Sanhedrin qui décidait du nouveau mois grâce au témoignage des personnes qui avaient vu la Lune pouvait effectivement de temps en temps se permettre des arrangements pour, euh, pour certaines raisons pratiques, mais euh, les, le, le calendrier était fondé sur l'observation du nouveau mois dans la région de Yerushalayim. Les persécutions romaines, euh, à la fin de la période des Tanaïm, qui étaient en plus nourries par l'animosité qu'avaient les premières sectes chrétiennes à l'égard des Chachamim, des sages, des pharisiens, qui sont d'ailleurs traités de façon virulente hein, dans, le, dans le Nouveau Testament, alors obliger les Chachamim à sanctifier le nouveau mois, le Rosh Chodesh, parfois en cachette même. Les, ça arrivait que les Chachamim sanctifient le nouveau mois en cachette et en informe la Gola et en informe la, la masse des communautés juives de la diaspora, notamment en Babylonie, avec des lettres, des lettres codées, qu'on le voit dans Maseret Sanhedrin notamment. Donc à la fin de la pari- période des Amoraïm, les, les, les sages des Rêtes d'Israël sentaient que ça ne pouvait plus durer, que ça ne pouvait plus durer, ils sentaient que l'Empire romain d'Orient avait l'intention de faire fermer le Sanhedrin notamment, et donc Hillel Akatan, un descendant de Hillel Azaken, un des membres de la lignée des Nessiim, des Rêtes d'Israël, a décidé d'établir ce que l'on appelle le louar, donc le calendrier hébraïque que l'on connaît. Un calendrier perpétuel sur lequel on s'appuie en, encore aujourd'hui pour fixer les nouveaux mois et les fêtes. Et même si le Sanhedrin allait, n'allait plus siéger en Eretz Israël, de toute façon, les mois étaient sanctifiés à l'avance par le Sanhedrin, par le Bedin de Hillel Akatan. Et donc tous les mois que nous fêtons aujourd'hui, que nous, tous les rachés Chodashim que nous possédons, que nous connaissons, en réalité, ont été établis à l'avance grâce au louar de Hillel Akatan. Donc c'est à partir de l'année 4119 de la création, 
l'année, le, le milieu du IVe siècle, donc de, de, de l'ère chrétienne, donc le, le, en 359 exactement, c'est à partir de cette année-là que les années, que les Rashi Chodashim, que les nouveaux mois ont cessé d'être déclarés grâce au témoignage euh, oculaire des personnes qui avaient lu, vu la lune dans les, av- dans les alentours de Yerushalayim, mais euh, maintenant, les, le nouveau mois allait être fixé grâce au, au loir de Hillel à Katan. Alors, le loir de Hillel à Katan, il fonctionne de la façon suivante. Il y a un cycle de 19 ans, qui, euh, de, de, un cycle et, mesoudar, ça veut dire établi un ordre prédéfini d'années qui durent parfois 12 mois et d'années qui durent parf- parfois 13 mois, en effet, pour que l'année solaire puisse rester une année solaire et pour que le mois de Nissan puisse rester le mois du printemps, il faut de temps à autre rattraper l'année solaire en rajoutant un 13e mois. C'est ce qu'on appelle le Hadar Sheni, le deuxième Hadar. Alors maintenant, dans ces configurations d'années tantôt, euh, tantôt euh, Pshutot, tantôt simples et tantôt Merubarot, tantôt ce sont des années euh, bisextiles, des années qui ont comporte, qui porte un 13e mois, et eh bien là aussi, même les, configur- les configurations des mois, elles, euh, les, les configurations des mois peuvent changer. Vous avez, comme je vous l'ai dit, le mois de Cheshvan, c'est un des mois qui peut varier d'une année à l'autre. Alors euh, quand les mois de Cheshvan et de Kislev, les deux sont des mois qui sont des mois de 30 jours, on dira que cette année, c'est une année Méléa. Quand euh, les, les deux mois de Cheshvan et de Kislev sont des, sont des mois qui, qui durent 29 jours, on dira que l'année, c'est une année chassera. Et dans une année où le mois de Cheshvan est chasser, il dure 29 jours, et la, le mois de Kislev dure 30 jours, eh bien alors on dira que l'année est une année Kessidran. Vous avez Tishri qui dure 30 jours, Cheshvan qui en dure 29, Kislev qui en dure 30, etc. Euh, les mois d'été, eux, restent toujours les mêmes, quelles que soient les années, de Nissan jusqu'en Elul, jusqu'en Tishri, c'est toujours un mois plein, un mois de 30 jours et un mois de 29 jours. Donc, étant donné que on a établi en 19 ans le, le, les, 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 les mois et les années à l'avance, on réussit, grâce au calcul dont je vous ai parlé, quand on divise les heures en 1080 parts et chaque part on la divise en 72 régaïm, on réussit à faire en sorte que le mois solaire, le, que, le, que le cycle solaire et le cycle lunaire terminent exactement au même moment au terme de ce cycle de 19 ans. Au même instant, au même réga, le, 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 le sodaïbour, les secrets, les connaissances parfaites qu'avaient les, les Chachamim de cette époque sur le cycle, des, sur le cycle de la Lune et du, et du Soleil et des saisons permettaient de faire en sorte que le cycle solaire et le cycle lunaire se terminent exactement au même moment. Et depuis, Baruch HaShem, le, le Loire reste pertinent, le Pessah reste au printemps et, euh, et, Tishri, euh, et Tishri reste à l'automne. Donc les, 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 fêtes, les fêtes restent des fêtes d'été et effectivement, les Chachamim ont réussi, grâce à leur connaissance, à établir un Loire qui est relativement pérenne. Alors c'est vrai, c'est possible qu'avec le temps, eh, certains, certains réglages seront éventuellement nécessaires. Bimera Béamé, donc j'espère qu'on aura bientôt un Sanhedrin qui pourra, euh, qui pourra non seulement connaître parfaitement ces sujets, qui sont passionnants, et sanctifier les Rachir Chodashim comme on le faisait. Alors, Bezrat Hashem, dans les prochaines vidéos, on parlera de la, de, 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 du, du, du caractère festif que, qu'a, qu'a le Rosh Chodesh, des minagim, des coutumes que cela comporte, des lois que cela implique dans les tefilotes. Et on verra aussi, Bezrat Hashem, euh, avec l'aide de Dieu dans, dans d'autres vidéos, la notion de Birkat Alvana et comment et pourquoi on bénissait la lune au début du nouveau mois. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion.